בוקר טוב לכולם, אני מודה לכולם שהגעתם לכאן להרצאה המעניינת הזאת, על האיש המעניין הזה. בעצם אני רוצה להגיד לכם שנפלה לי זכות גדולה לדבר על הרמב״ם בבית חולים רמב״ם שנושא את שמו. בעצם שואלים אותי בחוץ, וכמה אנשים, מה פתאום, אתה סוד רבי, מתעניין, ב- 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 אתה אורתופד, אתה אה, אמור ל- ל- לטפל ב... ניסור עצמות, ברגים, מה פתאום אתה נכנס לנושא הזה של אורתופדיה. אז ניתן לכם קצת רקע אישי עליי, על מה זה מיכאל סודרי. אז אני נולדתי במרוקו, בעצם בעיר מקנס. איפה הפוינטה? עיר מקנס, שבעצם אני נולדתי בצומת של שלוש תרבויות, המוסלמית, הצרפתית, והיהודית, ובעצם כבר בגיל צעיר למדנו, למדנו לדבר ארבע שפות ביחד. גם האנגלית למדנו, את הערבית למדנו לכתוב. אז ככה שהיה לנו בעצם שלושה תחומים, שלושה מסלולים. א', בית ספר יסודי, שזה בעצם מה שנקרא תלמוד תורה, זה החדר, האליאנס, והבית ספר הצרפתי. אבל בעצם מה שהשאיר את הרושם הכי חזק עליי זה בעצם התלמוד תורה, מה שנקרא חדר. ואנחנו רואים פה את התמונה של התלמוד תורה, כאן זה, זה השער, שעכשיו הבית ספר הזה נעזב, כבר אין תלמידים שם. היה בית ספר של שלוש קומות, בית ספר היה גדול בזמנו, אבל היום נראה שער כזה מסכן, אבל כתוב בית ספר עברי, תלמוד תורה במקנס, אקול אברהיק, תלמוד תורה במקנס, על מדרסה לערביה, לפי תלמוד תורה ומקנס, בעצם בשלוש שפות. ותראו בעצם, התמונה הזאת, אני נמצא פה בסביבה פה, האדם היחידי זה מחייך, שמחייך זה, ה... זה המורה. בעצם כאן, <laughs> כולם ממש לא רואים אף חיוך על, על, על אף אחד, ובעצם זה תלמוד תורה, לומדים תורה, אבל אין כיפה. בעצם התלמוד תורה זה היה לייט. ובעצם, אבל באותה תקופה, הבית ספר הזה הוא שנתן לי את ה... את, נתן לי בעצם את המורשת שכיום מתעוררת אצלי. ושואלים אותי למה אני, מה קרה, למה אני בעצם הולך על הרמב״ם. אז המילה אחת זה סקרנות. ואתה, סקרנות התעוררה אצלי במיוחד כשאני הגעתי לבית חולים שנושא את שמו. הרי התחלתי, כפי שפרופסור בלאזר אמר, התחלתי ב-74 פה, וחזרתי לפה ב-2002 כמנהל מחלקה. ובעצם שמתי לב שכמעט אין יום שהרמב״ם לא מצוטט באמצעי התקשורת השונים. אם אתם תשימו לב, אין יום בעצם בחיים שלנו שאנחנו לא שומעים על הרמב״ם. שמעתי במרופל על מורה נבוכים, על היד החזקה, זה ההיבט האורתופדי קצת, ואז התחלתי לשאול את עצמי, מה, מה זה מורה נבוכים? מי נבוך? מה היה מביך? מה פירוש היד החזקה? ואז, ומה הביא את הרמב״ם לדרגה כזאת של ידע ופוריות בכתיבה? ושאלתי את עצמי גם כן, מי האנשים שהשפיעו עליו? ומה גיליתי על הרמב״ם? חיים אישיים מרתקים. דווקא בתקופה סוערת ליהודים, ובתקופת חשכת ימי הביניים. היה לו מפעל חיים כביר ומרתק, ומי שלא מכיר את הרמב״ם בעצם יחשוב שמדובר במוסד או באוניברסיטה. ככל שלמדתי אותו, נשאפתי עוד יותר לתוכו ולתקופה שלו, וגיליתי שהוא בעל הגות מתקדמת לדורנו במיוחד. אך מבחינת קוצר הזמן, כל מה שאני אגיד עליו הוא באמת מצומצם. וזאת הסיבה שאני הכל בכתיבה, כדי שאני אוכל להגיד כמה שיותר דברים בזמן שהוקצב לי. עכשיו, היו לו הרבה תחומים בפעילות שלו, המון תחומים כפי שרשום לפניכם, אבל לפי דעתי התחום הכי חשוב של הרמב״ם זה הפסיקה וארגון סיסטמטי של ההלכה. מה זה הלכה? הלכה בעצם זה המצוות, הדרך לקיים את המצוות, הלכה זה מלשון הליכה, ללכת בדרך הישר, זה ההלכה. כלומר, מה העקרונות שמנחים אותנו כיהודים ללכת בדרך הטובה? זה, זה הפירוש של ההלכה, והוא היה בעצם הפוסק ונחשב אחד הפוסק העליון כיום. תחום השני זה פילוסופיה, ואחר כך רופא. אנחנו יודעים שרופא בקהילה שלו, בחצר המלך, ואחר כך הוא גם הספיק לכתוב ספרים בתחום הרפואה. תפקיד אחר זה רב ראשי, בעצם הוא היה מנהל, כאילו מנהיג בקהילה שלו, ראיס אליהוד. וגם כן היה מורה בזה שהוא כתב, 
‫הוא טבעי הדרך לקהילות יהודיות בגולה. ‫וחוץ מזה היה גם אסטרונום, ‫שזה תחום פחות בולט אצלו, ‫אבל נחשב כאסטרונום, ‫באותה תקופה הרבה התעסקו באסטרונומיה. ‫עכשיו, הביוגרפיה שלו מאוד מעניינת. ‫כפי שנאמר, הוא נולד בערב פסח, ‫כלומר, ביום שני הקרוב ‫אנחנו חוגגים את יום ההולדת שלו. ‫בעברית מוכר כרמב"ם, ‫רבי משה בן מימון, ‫ומוכר בלעז כמו מימונידס. ‫מה זה דס? ‫הדס הזה זה יוונית. ‫כמו שאומרים, זה הבן של מימון, ‫נחמנידס, הבן של נחמן. ‫ובערבית מוכר כאבו עמרן, ‫מוסא, בעצם זה אותו דבר, ‫אבו עמרן זה משה. ‫המוסלמים קוראים למשה אבו עמרן, ‫פעמיים. ‫אבו עמרן, מוסא, אבן מימון, עבדאללה. ‫עבדאללה זה עובדיה, ‫כי בעצם שבע, שבע דורות, ‫הוא יכול היה לרשום ‫ולהיזכר בשבע דורות אצלו. ‫תודה. ‫והראש הראשון של המשפחה, ‫שהוא ידע את השם שלו, ‫קראו לו עובדיה, עבדאללה, ‫איש אבן קורדובל ישראלי. ‫התקופה הספרדית הייתה 22 שנים. ‫נולד בקורדובה בספרד באנדלוסיה. ‫צריך לזכור שספרד הייתה ‫באותם הימים תחת כיבוש של המוסלמים, ‫עוד מ-711. מ- מ- ‫הרמב״ם קיבל את החינוך שלו ‫מאביו בתחום התלמוד. ‫מתמטיקה, פילוסופיה ואסטרונומיה. ‫אביו היה מדען דגול, ‫צאצא של משפחה דיינים. ‫הוא בעצמו הוא דיין. ‫מה זה דיין באותם הימים? ‫מה זה נקרא דיין? ‫דיין זה שופט יהודי, ‫מה שנקרא כאן שופט רבני בישראל, שופט, ‫עמדה מאוד מכובדת. ‫ובעצם זו משפחה של דיינים. ‫כל השבע הדורות שקדמו לו ‫היו משפחה של דיינים. ‫מסופר שהוא משושלת רבי יהודה הנשיא, ‫חותם המשנה, ‫שהיה מזרע המלך דוד. ‫ספרד באותה תקופה זה הייתה שהוא חי ‫בין תור הזהב לתקופה אלימה. ‫הוא חי בציר, בתקופה של ציר. ‫התקופה מאוד קשה של היהדות הספרדית. ‫כשהיה בן עשר, כבר בן עשר, ‫קורדובה נכבשה על ידי כת מוסלמית פנאטית, ‫פונדמנטליסטית, שנקרא אל-מוואחידון, ‫שמייחדים את שם האל, ‫והם באו אחרי המוראביטון. ‫הכת כבשה את עיר אחת אחרי השנייה, ‫ובעצם ניסו לכפות על היהודים ‫לקבל דת האסלאם. ‫זה לא מסוים. If you, are, ‫אם אתה ג'ו, או שאתה מקבל את הדת, או, ש, ‫או שהורגים אותך. ‫ואלו שהתנגדו נידונו למוות או תלייה. ‫ומשפחת רמב״ם, כמו יהודים רבים אחרים, ‫ברחו מקורדובה ונדדו במשך 12 שנים. ‫לא ידעו לנו בדיוק התקופה הזאת ‫של 12 שנים איפה הוא היה, ‫אבל כנראה שאומרים אפילו ‫שהגיע לדרום צרפת, למונפליה, ‫מעיר לעיר, כשהם מחפשים מפלט. ‫וזה לא היה קל באותם הימים. ‫ובגיל 18 התחיל... ‫וסיים את החיבור הראשון שלו ‫על פילוסופיה, מילות ההיגיון. ‫ואחר כך מהפח אל הפחת, ‫מספרד למרוקו. ‫מ-1160, כשהיה בגיל 22, ‫משפחתו נדדה לפז במרוקו, ‫שזה בזמנו הייתה עיר הבירה. ‫וכאן גם היהודים גם סבלו ‫מאותה כת, אל-מוואחידון, ‫ולא יכלו להראות סממנים ‫של יהדות בכלל כלפי חוץ. ‫הם יכלו להתפלל רק בסתר. ‫בבתים הפרטיים שלהם. ‫היהודים בעצם חיו כאנוסים, ‫כמו בספרד, היו אנוסים, ‫גם במרוקו היו אנוסים. ‫ורמב״ם אומרים שהיה באותה תקופה אנוס, ‫אפילו קיבל קצת את הדת המוסלמית ‫לזמן מה, ‫עד שגם שלפי הפילוסופיה שלו, ‫אם נוצר מצב כזה, ‫זה מה שהוא, שהוא הציע לקהילות בתימן ובמרוקו, ‫בדרגע של מצב שהתאפשר ‫פשוט לברוח מהמקום ‫ולחזור להיות יהודי. ‫וכאן הוא התחיל את חיבור פירוש המשנה. ‫וכאן הוא, ב... אחרי חמש שנים, ‫האבא שלו מימון, ‫החליט שאין שזה... מה לעשות פה. ‫דרך אגב, רמב״ם היה, ‫השמות שהיה ראש הפקולטה ‫לאנטומיה בפז, ‫באוניברסיטת קראווין. ‫קראווין זה אחת האוניברסיטאות ‫הכי, הכי ותיקות במרוקו באותה תקופה, ‫ובאותה תקופה כבר התחיל ‫ללמוד את הרפואה, ונחזור לזה. ‫אז היה בין 27, ‫המצב התחיל בלתי נסבל, ‫ואז... ‫מערב מימון, הוא ומשפחתו, ‫ברחו לארץ הקודש, ‫לאחר שיט קשה מאוד, ‫עד העיר הנמל עכו. ‫היה איזה יום השישי לשיט, ‫הוא מספר בספריו ‫שאם אני אגיע חי לישראל, ‫אז אני אעצום כל יום, ואני, ‫באותו יום, פעם בשנה, ‫ואני אלמד רק תורה וביתר שאת. ‫ואז הגיעו לעכו, ‫ושם היה עוני מרוד, ‫פשוט עוני מרוד. ‫אנשים במצב מאוד גרוע, ‫ומי שקיבל אותו יפה ‫זה היה הרב יפת. ‫קיבל אותו בכבוד. 
ובאותה, אז הוא הכיר אותו. ובאותה תקופה צריך לזכור שבישראל, אותה תקופה, ארץ ישראל הייתה תחת כיבוש אכזרי מאוד של הצלבנים. אין יותר כיבוש של ישראל אכזרי יותר מאשר הצלבנים, לא השאירו כלום. כיבוש שהיה באמת היה הגרוע. והרמב״ם נשאר בארץ הקודש תקופה קצרה, חמישה חודשים בלבד. אז הוא הספיק לבקר במקות הקדושים, ירושלים, חברון, שהיו גם במצב בלתי נסבל ודלי אוכלוסין. וכאן דוקטור יפת, אה, הרב יפת, אפילו ליווה אותו לירושלים ושם הוא עזב אותו, ואז הוא אמר, כמו יעקב אבינו וכמו ירד מצרימה, ארץ גושן. וב-1166 בעצם הגיע קודם כל לאלכסנדריה, התיישב שם, ואחר כך ראה שזה לא בסדר, הגיע לפוסטת. פוסטת זה העיר העתיקה, השם של קהיר העתיקה במצרים. וכאן הוא מצא מפלט לרדיפות וחופש דתי. בזמנים, בזמנים ההם מצרים הייתה במשטר של סובלנות תחת שלטון הפטימידים. ראו איזה פלא, אותם, אותם המוסלמים, אותה דת, במערב, במרוקו, ובספרד היה אל-מוואחידון, שזה כת פנאטית, ומצד שני במזרח, אותם מוסלמים, אותה, אותה דת, קיבלו אותו מאוד יפה. סיפור אישי מעניין של אחיו דוד, הוא מצטט אותו. היה מאוד יקר לו, עסק יחד איתו במסחר באבנים יקרות. הוא היה אפילו שותף איתו בביזנס. ולצערו, ב-1173 הוא טבע בים, והאירוע צייר אותו מאוד תקופה ארוכה. הוא בעצם נפל למשקף שנה שלמה, הוא לא, הוא לא, הוא לא היה פרודוקטיבי שנה, ככה הוא אומר. הייתי חולה בכל המחלות. וברגע בעצם שהוא נפטר, אז בשנה הזאת התחיל לעבוד למחייתו. בעצם הוא במשך שמונה שנים במצרים, או תשע שנים, הוא לא, הוא לא התפרנס מהרפואה. הוא בעצם התפרנס ממה ש... שה... וזו אותה תקופה שהתחיל חיבור את המשנה תורה. התקופה שדוד היה בחוץ ופרנס אותו. הסיפור האישי שהוא התחתן בגיל מאוחר, בגיל 31, כמו כאן בארץ הדור הצעיר היום, ונולד לו בן אחד, שמו אברהם. מאברהם נולד נכד אחר, שזה כמו דוד, שזה הרבי דוד הנגיד, שהוא קבור ביחד איתו בטבריה. וכשהגיע למצרים בעצם עלייה מטאורית. כבר בגיל 30, שנתיים, שנתיים אחרי שהוא הגיע, הוא מונה לרב הראשי של קהיר. וכאן הוא מצא מציאות של כת הקראים, שלא קיימת היום, כבר נעלמה מהשטח, שאותה כת שהאמינה רק בתורה שבכתב. ואז הוא בעצם אולי, זה אחד הטריגרים שדחף אותו לכתוב את משנה תורה. ואז הוא התחיל אז את, ה, את החיבור הגרנדיוזי שלו של משנה תורה. בגיל 42 אז הוא קיבל תפקיד רשמי מהמלך, נגיד, ראיס אל יהוד. בנקודות ציון אחרות, ב-1885 הוא מונה לאחד הרופאים של המלך סלאח א-דין, כידוע לכם סלאח א-דין זה האיש שהכניע את הצלבנים בקרני חיטין, אז הוא היה המלך של מצרים, בהתחלה הוא היה הרופא של הוויזיר, של הווזיר שלו, של המיניסטר, ואחר כך הוא נעשה הרופא שלו, ואחר כך נעשה, כשהוא נפטר נעשה הרופא של הבן שלו. שגם כן קראו לו אל פסל. אז באותה תקופה גם התחיל לכתוב מורה נבוכים, ובעצם רק בעשור האחרון של החיים שלו הוא כתב את ספרי הרפואה. נפטר במצרים בגיל 66, 1204, סיבת מותו לא ברורה, יש אומרים שהוא הורעל בגלל קנאה. נקבר מחוץ למצרים לפי בקשתו, אומר, אל תקברוני במצרים. גם יעקב אבינו ויוסף אבינו ביקשו לא להיקבר במצרים. ונקבר בטבריה. ליד רבי יוחנן בזכאי, שאתם מכירים שבעצם בלעדיו התורה לא הייתה מתמשכת. הקבר המשופט של הרמב״ם שהוקם לאחרונה בטבריה, הוא באמת מפואר, אבל הוא מנוגד בעצם לקריאתו. ולא יפנה אדם לבקר בבית הקברות. זה אחד הדברים שהמוטו שלו. לא, אין, אין מה לרוץ כל כך הרבה לשם. הרמב״ם כרופא. עכשיו אני מדבר על הרמב״ם בכובע של רופא. בלימודי הרפואה שהחל הרמב״ם באמת בעיקר בשבתו במרוקו. אז זה היה אחד מגילויי שאיפתו להשכלה אוניברסלית. שאף את הידע מפי חכמי התלמוד, מפי היוונים, המוסלמים. מרוקו, במרוקו היה תלמידיו של אבו מרואן, היה רופא ידוע, אבו מרואן אבן זוהר. ובעצם היו שלושה רופאים ששלטו בכיפה בזמנו, היפוקרטס, גלן, גלנס ואבן סינה. ובמשך אלף שנים החינוך הרפואי 
היה לפי התורה של היפוקרטס וגלנוס. התורה של גלן הייתה מקובלת, בדרך כלל, לא שאלות. היפוקרטס ארבע מאות שנה לפני כן, גלנוס מאתיים שנה, ובעצם גלן היה רומאי, אבל ממקור יווני. היא התקבלה ללא, גלן, ללא שאלות, ולעיתים הספקולציה המופשטת עלתה על חקר מדעי מדויק. והטיפול גם כן הושפע ממזלות ואסטרולוגיה באותה תקופה. מה חוכמתו של הרמב״ם כרופא? הרמב״ם הוא היה בעצם אומן בתצפית המחלה. השפעתו על החולה הראשון היה לאתגר את התיאוריות של גלן, ופרק איזה, כתב איזה ספר מיוחד על, 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 על גלנוס. הרמב״ם מתנגד לאמונות תפלות, אמונה עיוורת בתורת קודמיו. לפי הרמב״ם החינוך הרפואי צריך להיות מבוסס על ההיגיון וגם על השכל. הרופא צריך להשתמש גם באינטואיציה, אפילו אמנות, בכדי לאתר את מצב החולה. המוטו שלו, אל תטפל במחלה, תטפל בחולה. הוא בעד הגישה ההוליסטית, היום חוזרים אליו, כל הנטורופטים וכל אלו שנוסעים להודו, אומרים לו, אין טעם להקריא, אנחנו ראשון פה את הרמב״ם, האיש שלנו, הוא באמת כבר דיבר על זה. הוא הדגיש לראשונה את הקשר האמיץ בין הגוף, הסומה, לבין הסייקל. זאת אומרת, לטפל בגוף ובנפש כמקשה אחת בלבד. וכדי להיות בריא בגוף, על האדם להיות לדאוג גם לאיזון נפשי. הדבר לדבריו מבוסס גם על עקרונות דתיים וגם על עקרונות פילוסופיים. התרומה החשובה שלו כרופא, כרופא הייתה בעצם רפואה מונעת. והרופא משחק תפקיד חשוב לא רק בטיפול במחלה, אלא במניעה. בעצם הרופא היותר טוב זה הרופא שמונע, לא הרופא שמטפל, ככה הוא אומר. מדגיש את החשיבות של תנאי היגיינה טובים, אוויר נקי, פעילות פיזית, נשימה נכונה, עבודה, עבודה משפחה, חיים פרטיים, אכילה נכונה, פרק מאוד ארוך, מוזיקה, אפילו שירה ואומנות. וכאן כמה, כמה אמרות שלו, זה בלי סוף אפשר לקחת, המודעות לאוכל, לאוכל והבריא ללא הגזמה, הוא אומר, לאכול, לאכול, אבל לא, לא יותר מדי, לא למלא את הרכבה. לעולם לא יאכל אדם כש, כשהוא רעב ולא ישאלה כשהוא צמא. לא יאכל אדם עד שתמלא קרסו, להשאיר קצת. אכילה גסה לגוף היא בעצם כמו סם המוות. וגם יין, שנחשב היום לאחרונה, התגלה שזה משהו טוב. הוא אומר, היין עוזר לעיכול, אם נלקח בכמות סבירה, שומר על בריאות טובה, ושומר על גוף בריא, ומרפא מחלות רבות. זה שקופית מפרופסור אבירם. <laughs> הקפדה על שינה מספקת. די לו לאדם לישון שמונה שעות. כלומר, צריך לישון שמונה שעות, אבל לא, לא יותר מזה, זה מוגזם. ההיבט האורתופדי, זה ההיבט חשוב ביותר, רבותיי, מוסקולוס קלטלי, המוטו שלו, Life is movement, movement is life. חיים זה תנועה, תנועה זה חיים. לא רק לאכול, כתוב כל מי שיושב לבטח ואינו מתעמל, אפילו אכל מאכל לא טובים, כל מימיו יהיה מכאובים וכוחו תשש. כתב 11 חיבורים רפואיים, פרקי משה והרפואה, הנהגת הבריאות, לפי בקשת המלך סלאח א-דין, הפירוש לפרקי היפוקרטס, תחורים, אתם מסתכלים על התמונה הזאת, על הפסל הזה שנמצא בקורדובה, אומרים שהוא בעצמו סבל מתחורים, כי הוא יושב קצת על העוקם. <laughs> טיפול בכאב, אפילו על מיניות האדם, רעלים. התייחס לרפואה כשליחות אלוהית, עם מסר חזק של אוניברסליות ואהבת האדם. צריך לזכור את הנושא הזה. הוא גרש ששמירה על הבריאות והחיים היא לא פחות מצו אלוהי. ונשמרתם לנפשותיכם. יש קדושה של עם ישראל לשמור על הנפש. ו- ואין יותר שמחה שלו מאשר לעזור לתמוך באלו שהיו צריכים את עזרתו. כלומר, המקצוע שלו זה גם הובי. זה פשוט מקצוע שמילא אותו בגאווה ושמחה. הוא דאג להטיב עם אלו שהיו צריכים לטיפול רפואי ללא הבדל. הוא טיפל בכל הבא בחוכמה רבה, במסירות, חמלה, אמון. תפילת הרופא שלו, שנחשבת תפילה שמשוחקת לרמב״ם, אבל היא לא של הרמב״ם, בעצם זה, אומרים שמשוחק כתב, כתב אותה, אבל היא משקפת את הגישה שלו לרפואה. כל התפילה הזאת זה מסר של ענווה. אני אקרא כמה שורות. והשאיפה לצבור הון או טוב לא תעוור את עיניי מראות נוכחה. תזכני להביט על כל סובל הבא לשאול בעצם כעל אדם, אינסן, בלי הבדל בין עשיר לעני, ידיד ושונא, איש טוב ורע, את האדם בצר לא הראני את האדם. אם הרופאים נבונים ממני רוצים ללמדני בינה, תן לי את הרצון ללמוד מהם. רק האמת תהיה נר לרגלי, כי כל ויתור במקצועי יכול להביא כיליון ומחלה ליציר כפיך. כרופא עבד מאוד קשה. תורן, כונן, מה שאתם רוצים. הכל עבד עד שתיים בלילה. מצאת החמה עד כלות הנשמה. כאמור, מקצועי כרופא פתר את בעיותיו הכלכליות. הוא התחיל, הוא 
התחיל להתפרנס מרפואה, אבל זה השאיר לו מעט מאוד מנהיגים. שלא לגבי אופי, אופי עבודתו כרופא. בחצר המלך, צריך לזכור. כאן הוא כותב איזשהו מכתב, תמיד הוא אהב לכתוב מכתבים, אגרות, זה מאוד נחמד המכתבים האלו. כללו של דבר, כל יום ויום אני עולה לאל קהירה, לקהיר, למלך, בהשכמה. ושלא יהיה שם מכשול, כלומר מכשולים, ולא יתחדש שם שום חידוש, אם אין, אם אין חולים. אשוב למצרים, הביתה, אחרי חצי יום. על כל פנים, לא אגיע קודם, ואני באמת מגיע מת מרעב. אמצא את האקסדראות, החמדרי המתנה, כולם מלאים בבני אדם, גויים, יהודים, חשובים, בלתי חשובים, שופטים, שוטרים, אוהבים, שונאים, פשוט ערב רב. ערב מן הבהמה, ארחץ ידיים, היגיינה אישית, אצא אליהם לפייסם ולרצות ולחלות בפניהם. פשוט הוא מדבר איתם בגובה העיניים, אומר להם, רבותיי, תמתינו, תהיה לכם סבלנות, תחכו, אני אטפל בכל אחד מכם. just a moment, רק תנו לי קצת ל- להסתדר. כדי שהוא אוכל אוכל, הוא קצת אוכל, אוכל, אוכל ארעי כזה, ואחר כך יצא לרפואתם ויכתוב להם פתקאות, את המרשמים, נוסחאות, רפואות חולים. לא יסור הנכנס ויוצא עד הלילה ולפעמים באמונת התורה, עד סוף שתי שעות, שתי שעות מן הלילה עד שעה שתיים, או יותר, אספר להם ואצווה ואדבר עמהם, ואני שוכב פרקדן מרוב עייפות, ויכנס הלילה ואני בתכלית ממשיך לטפל עד שהוא נרדם על המיטה שלו. הרמב״ם. האם אנחנו כרופאים שואלים את עצמנו האם לרמב״ם כרופא היה באמת תרופה חשובה, אה, תרומה חשובה. ולאחרונה ראיתי איזה עבודת מחקר של בחור צעיר פה בבית ספר רפואה שמתייחס לנושא של התזונה, עבודה מאוד טובה. אז בתוך, בדורו כבר אמרו שהוא רופא מצוין. כלומר הרופא היסטוריון ערבי בהשם הצביע, הצביע מלאכת גלנוס ריבעה את הגוף, ככה הוא אומר. אך זו של משה גם את הגוף והנפש. בידיעותיו כבר הוא נעשה רופא המאה. תהילת הרמב״ם כרופא הגיעה גם, ל... כרופא דגול, הגיע גם לאנגליה. ומספרים שריצ'רד לוארי, מצביע אצל בנים, הזמין אותו לקבל את עזרתו הרפואית, או אפילו היות הרופא האישי שלו. אבל בסיכום, התרומה העיקרית לפי דעתי כרופאים זה ההדגשה של הרפואה המונעת, ההדגשה של החיבור בין הגוף לנפש, ועל ידי הפרשנות המחודשת של פטר גלנוס, שהוא שם הדגיש את העיקר מהטפל. שורה תחתונה, מהות הרפואה לפי רמב״ם, רפואה מונעת. זה בוטום ליין, רפואה מונעת. תהיה הרופא, הרופא הכי טוב, זה הרופא שמונע. וכאן זה מסתכם בדבר הזה, של נקרא בריאות, בולם רוגזו, להיות קול, cool, יפחית אוכלו, לאכול במודרשן, ויגביר תנועתו, זה בצד האורתופדי, להגביר תנועה. אמרנו ש... החלק התנועה הוא חשוב ביותר. הקריאה הרפואית לבריאות האדם, רמב״ם הלפקר קמפוס, שם חדש של בית החולים. אין אף בית חולים בעולם שנקרא בשם הזה. אין אף בית חולים בישראל, כולם נקראים הוספיטל, מדיקל סנטר, והדבר הזה מגלם את הרוח של הרמב״ם כרופא המעודד לא רק טיפול ומסירות, אלא ללוקט גם את הרפואה המונעת. זה המסר של שם בית החולים שאני מאוד אוהב אותו. הרמב״ם בשב בכובע, לפי דעתי, הכי חשוב. רפואה זה, אמרנו, הרמב״ם בעצם זה פוסק ואדריכל הגדול ביותר של ההלכה ומתווה הדרך. כתב הרבה ספרים, אבל אני, כאן באמת יש המון מה לדבר, אבל אני מדבר בעיקר על משנה תורה, שזה גולת הכותרת של הפעילות שלו. משנה תורה זה התרומה החשובה ביותר, קוד ענק. ארגון מונומנטלי של ההלכה היהודית, של התורה שבעל פה, כתוב בצורה סיסטמטית, בהירה, פרקטית. הספר היחידי שנכתב בעברית, צריך לזכור שבעצם רוב הספרים, כל הספרים שלו נכתבו בערבית. מי שתרגם אותם זה היה רבי שמואל אבן תיבון ממופילי בצרפת, לא יודע איך הקשר ביניהם, ואחר כך הבן שלו, ואחר כך רבי יוסף קפח מתימן. הספר נקרא גם היד החזקה. לפי מספר הפרקים שביד, יש לנו גלילים, פלנקס ביד, תספרו אותם, זה 14, 14 גלילים. בעצם אותם האנשים שקינאו בו, שמשנה תורה, לא, לא אהבו לקרוא לזה המשנה תורה, העדיפו לקרוא לזה ליד החזקה, לא משנה תורה, ואני אגיד לכם בהמשך. ובעצם כאן זה 14 פרקים של המשנה תורה, מכיל הכל, בכל מיני תחומים, 
זה בעצם עבודה לא פשוטה. עבודה באמת לא פשוטה, כי בעצם ה... הוא לקח על עצמו לארגן את הדברים, כי בזמנו, בתקופה שלו, ריבוי מקורות ההלכה היה ממש מבלבל. מבלבל, כבד מדי לקורא. ומי שרצה לקיים מצוות וחיפש בספרים המקובלים, גילה מציאות מורכבת שלפעמים קשה מאוד להבין אותה, כל התלמודים, עשרות, עשרות ספרים. ולכן הוא הביא, במשנה תורה, הביא ספר תמציתי, מאורגן, מקוצר, של התורה שבעל פה, מדובר על תורה שבעל פה. זה כמו רידר דייג'סט, מה קראתם פעם רידר דייג'סט? אז זהו, זה רידר דייג'סט לגבי, של ה... לגבי המורשת שלנו. ובעברית מובנת, זה לא בעברית ארמית, עברית מובנת, שאפשר להבין אותה. אבל הבעיה שהוא התכוון שמשנה תורה, וזה מה שביקרו אותו, למה נקרא משנה תורה? כאילו זה מקום שני אחרי התורה. אחרי התורה זה קצת שוויץ, נכון? והיא מילה אחרונה של ככל השאלות, והוא אומר, אפילו הוא כותב פה, ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. זה מה שהוא אמר. זה הרגיז אנשים. אבל החיבור של משנה תורה, הוא בעצם עשה אותו גדול חכמי ישראל. המשנה שלו והתורה התקבלו בכל החוגים, הזרמים, העדות, בעיקר אצל הספרדים והתימנים, התימנים בעיקר קיבלו אותו בלי עוריהם, בעיניים סגורות. אפילו בקדיש הכניסו, בחייכון וביומכון ובחיי רבנן משה בן מימון. הכניסו אותו לקדיש, אומרים את זה כל יום, זה התימנים, פשוט הם התלהבו ממנו. עובדה ידועה הנה שהרמב״ם היה, הוא בעצם, אבל הוא, הוא בעצם היום אחד משלושי עמודי ההוראה בישראל, אשר הסתמך עליהם הרב יוסף קארו, בחיבור ההלכה על שולחן ערוך, בעצם היסוד שהיום של ההלכה היהודית זה השולחן ערוך. והשולחן הערוך מורכב משלושה יסודות, מה, ש, מה שכתב הריף, רבי, רבי יצחק אלפסי, הרש והרמב״ם. וקשה לשער איך השולחן הערוך היה נכתב ללא המשנה תורה של הרמב״ם. עכשיו לכובע השלישי, כובע כפילוסוף. הרמב״ם נחשב לפילוסוף היהודי הכי חשוב של ימי הביניים. כבר בגיל 16 כתב חיבור, אמרנו, על מילות ההיגיון. ב-1185, ב- כשהוא היה במצרים, התחיל את העבודה הגדולה, מורי נבוכים, השנייה, מורי נבוכים, ספר שנכתב בערבית. בעצם היה, ותורגם בהמשך על ידי אבן טיבון. בקונטקסט של התקופה צריך לזכור למה כתב מורי נבוכים. הרמב״ם, כמו מלומדים אחרים בזמנו, למדו גם לימודי חול באותה תקופה. שכללו פילוסופיה יוונית והושפע מאוד מאריסטו. החיבור בעצם הינו פירוש פילוסופי, המהות של מורה נבוכים, פירוש פילוסופי של כתבי הקודש. וכאן אני מקריא את מה שכתוב פה, מהות מורה נבוכים. מה זה מורה נבוכים? הספר מיועד לאדם הדתי, לא לכל, לאדם הדתי, היהודי הדתי, שלמד והשכיל את התורה, יודע את פירושיה על פי האמת, אבל ללא פקפוק, הוא באמת מאמין בזה. ומאידך למד אותו אדם גם מדעים חילוניים, קרי פילוסופיה אריסטוטלית, ושתי אמיתות אלה, הפילוסופיה ובית, וה, והתורה, לא מתיישבות בשכלו. וכדי ליישב כביכול את הסתירה הזאת, מנסה הרמב״ם להסביר את התורה בצורה פילוסופית. השורה התחתונה, הרמב״ם בדעה שאין קונפליקט, אין סתירה בין המחשבה היהודית לאריסטוטלית, אם מבינים ומפרשים את שניהם נכון. התוכן שבורי נבוכים, אולי קצת כבד, אבל חשוב שתדעו מה זה כולל. בספר יש מבט אישי על העולם בכללותו, על האמת שבו. הרמב״ם עונה לשאלות פילוסופיות, דוגמת קיום אלוהים, מטרת בריאת העולם, הקשר בין אלוהים לעולם, המקור של הרוע ובחירה החופשית. זהו ספר קשה מאוד. המורים קוראים לו מביך המורים, לא מורי נבוכים, מביך המורים. כמו שמשנה תורה מאוגר, מאורגן ומסודר היטב, בצד השני, מורה נבוכים הוא ההפך הגמור. חוסר סדר טוטאלי. לא הובן על ידי התומכים, גם מאלו שרצו ללמוד אותו, לא לא הובן. נכתב בסגנון מבריק, שמכיל במתכוון סתירות בתוכו, ויש המוצאים בתוכו צופן סודי. מסרים איזוטריים. מי שמעוניין להעמיק בתוך זה, אני ממליץ על הספר של מיכה גודמן, שהתפרסם לאחרונה, על סודות מורה נבוכים. כמה מתפיסותיו של הרמב״ם, מההגות שלו. לא, אין לנו הרבה זמן, קצת... חשבתי כאן חשוב להדגיש את זה. תכלית האדם לפי מורה נבוכים זה ידיעת האל. 
להגיע לשלמות רוחנית, כפי שאדם יכול להגיע, ובעצם הדרגה הכי גבוהה של שלמות זה, זה הנביא. שלילת, הוא היה נגד הגשמת האל. הוא אומר, אלוהים אין ממשות פיזיקלית, אין צורה, אין גוף. לאלוהים אין תכונות חיצוניות או תוארים כמו רגשות. הוא, הוא לא כל כך אוהב, מה זה רחום, חנון, רב חסד, לא, כלומר, הנושא קצת הפריע לו, כלומר, שהוא גיבור, עזוז, כל, כל הדברים האלה, הוא אומר, זה לא, בספר הוא תקף בחריפות אלו שהבינו את התורה לפי המילה הכתובה ואמר אצבע אלוהים. כל אלו שאמרו אצבע, מה פתאום אצבע, מה קרה? על האמת, מה הוא אמר על האמת? האמת צריכה להיות מוחלטת ואובייקטיבית. לא ייתכן שיש אוטוריטות אינטלקטואליות. נכונות האמירות הן התלויות במי שאומר אותן. צריכים תמיד לשמור על חוש ביקורת ולבחון את הכל בצורה שכלית. אפילו הוא ביקר את האבא שלו, ביקר את אבא, רבי יוסף מיגש, שהיה המורה של אבא, וביקר את הריף, שהיה המורה של, רב... של מיגש. לרמב״ם לא הייתה סבלנות לטענת גדולי הרבנים, שמדגישים את... ומצטים את הדוקטרינה של דעת תורה. כאילו דעת תורה צריך לקבל את זה, לא. אתה צריך שיהיה לך את הביקורת שלך. אלוהים נתן לנו את המוח כדי להשתמש בו בצורה שכלית ובלתי תלויה. הרמב״ם היה רציונליסט, וככה הוא ראה את המצוות. הוא ראה, הוא חיפש, מה, מה פתאום המצוות האלו? מה אנחנו עושים? נופלים עלינו 613 מצוות. ואז הוא מתייחס לדת היהודית כדת של שכל צרוף. והוא אומר שלדעתו רוב המצוות ניתנות כן להבנה. והמצוות זה כלים שניתנים לבני אדם כדי להתעלות מוסרית וחברתית, וזה להתנאי לדבריו להשיג את ההבנה השכלית האמיתית. ולפי גישה זו הרמב״ם משקם, ברגע שהוא אומר שלמצוות יש, יש משמעות, הוא בעצם הוא משקם את מעמד התבונה של, שלנו ומרומם את האנושיות שלנו. הוא גם רואה טעם בקיום הקורבנות, אנחנו היום בעולם המודרני, מה פתאום הקורבנות? מה פתאום הולכים לעשות סטייקים שם? מה קורה? מה? הוא אמר, לא, לא, זה אומר, בזמנו היה צריך באמת לא לבטל את הקורבנות, כי הייתה תקופה של פגניזם, ואנשים אפילו הקריבו בני אדם. אז כדי, לא, כדי לקרב אותם למונותאיזם, הוא אמר, אנחנו נמשיך להתיר את הקורבנות, זה הפירוש שלו לטעם של הקורבנות. הוא אומר שבפעם הבאה, בפרק שלו על... על על בית המקדש הוא רואה שהקורבנות יהיו בצורה אחרת, ככה אני מבין את זה. הוא בעצם התנגד נחרצות לתפיסה דטרמיניסטית. הוא גרס שיש לנו, לאדם יש יכולת לבחירה חופשית. זה לא דבר כזה, דבר, אה, אה, הכל כתוב, אין דבר כזה הכל כתוב. לאדם יש בחירה חופשית, צריך לזכור את הדבר הזה. הוא שלל את האסטרולוגיה כאבל אבלים. הוא היה נגד כמיהות, מגיה, אמונות תפלות, ובעצם כל המסרים שלו הם נגד, ה... נגד הדברים האלו. את מושג העין הרע המופיע בתלמוד פעמים אין ספור סירב לקבל. וכפי שאמרתי, גם שלל ביקורים תכופים מבתי קברות. מה שמאפיין אותו במורה נבוכים, יחד עם השאיפה לשלמות, זה התנשאות. אז מה הוא, מה, מה, מה הוא אומר? היכולת שלנו, היכולות שלנו כבני אנוש ניתנות לנו כאתגר ולא כמתנה. עלינו למקסם את התכונות האינטלקטואליות שלנו כשניתנו כבני אדם. אם אנחנו לא מתרוממים רוחנית ולא שואפים לשלמות, אנחנו מבזבזים את הפוטנציאל שניתן לנו. רוב האנשים בגלל שהם עצלנים, או בגלל מערבולת החיים, לא מגשימים את עצמם כבני אנוש. ולכן הם צריכים לשרת את אותם מתי מעט שהגיעו להערה פילוסופית. מה שהוא אומר, תבדקו אותי, אני יכול לטעות באחד האגרות. הוא אומר, השגיאות מי יבין, השיכה מצויה בכל וכל, וכל שכן בזקנים, ככל שאנחנו מתבגרים, מקבלים קצת אלצהיימר לצערנו, ולכן מן הראוי לחפש בדבריי, תבדקו אותי ולבדוק אחריי. כל מי שימצא דבריו יודע, אני לטובה, תחשב לי. הרמב״ם הדגיש את הלימוד, את הלימוד תורה, כל אדם בישראל צריך ללמוד תורה, אני עשיר, חולה, בריא, זה אחד היסודות. המחויב, בעצם המחויבות ללמוד תורה, ואני רואה את זה לעם היהודי, זה בעצם הדרך הבדוקה שקידם אותנו, שאנחנו כעם יהודי היינו מחויבים ללמוד תורה. וכאן מה שאנחנו רואים, מה, ש, מה שנכתב פה לגבי המחויבות, שאין... מחרימים את אנשי העיר עד שהם מושיבים מלמדי תינוקות. אם לא שיבו תינוקות, כלומר, בכל עיר צריך להיות מורה. 
אם אין מורים בעיר, צריך להחריב את העיר. כל כך חשוב החינוך, כל כך חשוב. תזכור את הנקודה הזאת. אה, אולם, אין להשתמש בתורה כקרדום לחפור בה. הוא דגל בתורה ועבודה. צריך לזכור שבין הרבנים הגדולים בישראל בתקופה, היו חוטבי עצים, שואבי מים, ולמרות זאת הם, הם היו עסוקים בלימוד תורה יום ולילה. מי שמקדיש את עצמו לתורה בלבד, ולא עובד לפרנסתו, ותלוי רק בצדקה, הוא מחלל את השם הקדוש ברוך הוא. ולכן מביא קלון לתורה, מכבה את אור התורה, ומביא רוע על עצמו לעד. הוא הקדיש גם פרק על צדקה, שהוא אומר, זה באמת חשוב מאוד לתת צדקה לעניים, וכאן הוא דירג את הצדקה לאיזה שמונה דרגות, שכאן נכתב ספר על הנושא הזה, שבעצם, שמלתת בצורה מאוד לא, לא, לא סימפטית, עד לתת בצורה הכי עליונה, כשהצורה הכי עליונה של הצדקה, במקום לתת למישהו לדאג לאותו יום, לתת לו איזה חכה, כדי שיוכל לדוג דגים כל החיים שלו. כלומר, לתת לו, לעזור לו בהשקעה, שישקיע, שיתפתח, ואז בעצם הוא יפרנס את עצמו. כי בסופו של דבר הוא רצה שאנשים יעבדו. שהתעניין אותי איך הוא השיג את הידע שלו, מה היו מקורותיו, מי האנשים שהשפיעו עליו. אין ספק שהרמב״ם, כמו שאמרת, מרבית הידע שלו מה, מהבית, מהרב, רבי מימון הדיין. וכך הושפע מהוגי דעות יהודים, מוסלמים מספרד, פרס. שהם בעצמם שלטו בפילוסופיה היוונית ורפואה בתקופת תור הזהב. <coughs> מה זה תור הזהב? <coughs> תור הזהב ליהודים ולמוסלמים באותה תקופה. היהודים פרחו באותה תקופה, בזמן שהייתה חשכת ימי הביניים. אלף שנה אירופה הנוצרית לא התקדמה. ממש חשכה מוחלטת. והתור הזהב היה רק ארבע מאות שנה מתוך קרוב לשמונה מאות שנה. וידוע שהיהודים באותה תקופה תרמו במדע, מסחר, רפואה, קרטוגרפיה, תרגום, ואפילו מסופר שכריסטופר קולומבוס נעזר בקרטוגרפים יהודים. הסופרים שהיו לפני הרמב״ם, יש ברור סופרים לאחריו, הסופרים שקצת השפיעו על הרמב״ם, רבי שלמה אלפסי, שהוא אחד משלושה עמודי התווך של השולחן ערוך, שלמה אבן גבירול, שכולם מכירים, בכי אבן פקודה, רבי יהודה הלוי, המשוררים, בעצם רובם היו גם משוררים, גם פילוסופים, פולימטים. הדמות היוונית הכי חשובה שהשפיעה זה אריסטו. אריסטו זה התלמיד של פלאטו, תלמיד של, שהוא בעצמו תלמיד של סוקרטס, ומורה של אלכסנדר הגדול. כתבי אריסטו הם בעצם הראשונים ליצור פילוסופיה מערבית. הם השפיעו על האוקסידנט, על המערב, וכללו מוסר, היגיון. מדע, פוליטיקה ומטאפיזיקה. קצת על קצה המזלג, מה אומר אריסטו, שאנחנו כולנו נדע. המעלה הסגולה של האדם הינה להגשים את תפקידו, לחשוב, להיות יצור חושב, thinking being. הוא רואה בחוק הטבע את החוקיות החשובה ביותר. אריסטו בדעה שהעולם תמיד היה קיים, בניגוד לתורה, שם מדובר על בריאה מחדש. הרמב״ם היה בעד אריסטו כל עוד מדובר בהתנהגות המוסרית, בהיגיון ובשכל. אך הוא עוזב את אריסטו מהר מאוד כשמדובר בנושא של אלוהים או בריאת העולם. הוגי דעות מוסלמים אחרים שהשפיעו עליו זה אבן סינה, שכולנו מכירים, אבן סינה, אבן סינה הוא מוסלמי מ... מ... מפרס, אפילו מאוזבקיסטן, למד רפואה בעצם, היה... הוא... הוא קנון גדול, הוא כתב קנון אוף מדיסין, חיבור הרפואה, שנעשה באמת סיפור, ספר לימודי סטנדרטי באוניברסיטאות במערב בימי הביניים. יש כאן ספר שלו, כתוב אפילו בעברית, בעברית, אבן סינה, ושימש כטקסטבוק, אבן סינה, רבותיי, טקסטבוק באוניברסיטת מונפליה ולובן בבלגיה. אבן רושט, התואם של, אריסטו, של הרמב״ם, התואם של הרמב״ם בעת המוסלמי, בתקופת ימי הביניים. הוא נולד קצת לפניו, שמונה שנים לפניו. הוא גם למד הלכה מוסלמית, רפואה, מתמטיקה, פילוסופיה. כתב פירושים רבים לכתבי אריסטו, והפילוסופים של המערב קראו לו הפרשן, אבן רושט. גם הוא ניסה בכתביו להתאים בין הפילוסופיה היוונית לבין ההלכה המוסלמית, וגם הוא נתקל בהתנגדות. והוא נודע במערב בשם אברואס. על הביקורות על הרמב״ם, אנחנו כבר דיברנו, הוא לא ציטט את מקורותיו בהחלטות בהלכה. 
האשימו אותו שארגון מסודר מדי של התורה שבעל פה מוריד את התפקיד של הרבנים לגבי משנה תורה. הארגון יותר מדי מאורגן, יותר מדי מגירות בתורה שבעל פה. במיוחד הוריד את הפלפול, הוריד את השקלא וטריא, השערות, השאלות התורניות בכלום. צריכים ללמוד רק את השורה התחתונה. איפה כל האמונות? איפה כל הדמיונות של בני אדם? איפה האוצר התרבותי, איפה של המטאפורות? כאילו שניקה באקונומיקה את התורה והשאיר משהו שטחי. לגבי מורי נבוכים במיוחד היה פולמוס חריף. היחס למורי נבוכים בקהילות היהודיות היה אמביוולנטי. טענו נגדו ששיטתו של אריסטו הארל נוגדת את מהותה של תורת משה וכופרת במסורת ישראל. המתנגדים שלו התנגדו לקריאת המורה בטענה שיש בו ספר דברי כפירה, מסרו את ספריו אפילו לכנסייה בצרפת, שרק שמחו לשרוף אותם, הרחמנא ניצלן, יחד עם ספרי התלמוד. מי שהוביל את המאבק היה רבי יונה מגרונדי. ואז אחר כך, אחרי שורה שספרו את ספרי התלמוד, הלך לישראל בשביל לבקש סליחה על הקבר של הרמב״ם, מתי היה. ביקרו אותו גם כאלו שלא הבינו אותו וגרסו שלא מאמין בתחיית המתים. אולם ולמרות הכל, הרמב״ם נחשב לגאון וגדול ענקי הרוח של עם ישראל בפרספקטיבה של מקום וזמן. זאת היא הדמות התורנית המפורסמת ביותר מתקופת הראשונים ואילך. הוא מקור סמכות לקהילות ישראל. יכולת נדירה לשלב בין הפנימיות שבכתבי קודש לבין מחשבה מדעית. הגותו מקיפה לא רק אמונה, אלא גם ערכי רוח, תיקוני נפש, מדע, משפט, הנהגת שלטון מדיני. זאת למרות תקופת נדודים קשה, ללא אמצעי כתיבה, משוללים ומחשבים. על כך אמר אבי המשורר ביהודה אלחריזי, בגללך אמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. God touch. רמב״ם זכה להכרה בינלאומית. הוא היה בין המעטים שבין הוגי הדעות היהודים בתקופתו, שהיה לו השפעה על הוגי דעות אחרים לא יהודים. הכתיבה שלו במורה נבוכים עסקה בנושאים תיאולוגיים מצוטטים ומצוטטת על ידי אחד התיאולוגים הנוצרים המפורסמים, תומאס דקינס. רמב״ם מצוטט גם על ידי שפינוזה, על ידי לייבניץ וניוטון. זכה גם להכרה בינלאומית בבית הנבחרים האמריקאי, רבותיי. התמונה שלו התבליט שלו מופיע בין עשרים ושלושת האנשים שהשפיעו על החוקה האמריקאית יחד עם משה רבנו. וזה מה שכתוב למטה מתחתית, מי שמבקש שמה בוושינגטון יכול לראות את זה. פילוסוף יהודי מקורדובה, ספרד, ערך בצורה סיסטמטית את כל ההלכה היהודית כפי שנכתבה בתנ״ך ובתלמוד. על זה נקרא הנשר הגדול. ההקבלה לנשר הגדול בשל תכונותיו של מלך העופות, המצטיין במעופו הדואה בגובה רב, והרואה למרחקים. ועליו נאמר גם המשפט הזה ממשה בן עמרם ועד משה בן מימון, לא קם כמשה. המשפט הזה ממצה את אישיותו של הרמב״ם, מנהיג ומורה לדורות. משה רבנו העניק תורה שהיא כוללת הכל, הרמב״ם העניק לאומה את משנה תורה הכוללת את הכל לדורי דורות. יש כאלו שאומרים שרמב״ם היה מתנגד לדבר הזה, למשפט הזה ממשה, הוא היה מתנגד כי הוא חושב כמו משה רבנו, אין דבר, משה רבנו זה הנביא היחידי שדיבר פנים אל פנים לאלוהים. אין, אין דבר, יתר הנביאים דיברו בחלום, בהערה, משה רבנו, הוא דיבר ישירות, אין. אז המשפט הזה בעצם הוא היה, בעצם, הוא היה אם היה מתעורר, הוא היה גדול עליו. בסוף מצאתי אישיות מרעננת, אוניברסלית, פתוחה, מתקדם מאוד בדעותיו, הוא מתאים לתקופתנו. אנחנו, כעובדי בית חולים שנושא את שמו צריכים להיות מאוד גאים בכך.